ഞാൻ സൂര്യ വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ മിലിന്ദ പി എസ് സി ഇന്ന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് അതായത് ഇന്ന് ഫസ്റ്റ് ഇയറിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഓരോരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് അതിന്റെ ആൻസർ അതുപോലെ എന്താണ് ആ ഒരു ഏരിയ മുഴുവൻ നമുക്ക് അങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് പോകാം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന് മുന്നേ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിനെ പറ്റിയിട്ട് രണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലെന്താണ് നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇയറിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഏകദേശം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ടാണ് പിന്നെ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഓപ്ഷൻസ് അതിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരിക അപ്പൊ ഈ ഓപ്ഷൻസും ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകാം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അതായത് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ബ്രീത്തിംഗ് എമർജൻസീസ് മേ ബി കോസ്റ്റ് ഫ്രം എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബ്രീത്തിംഗ് എമർജൻസീസ് മേ ബി കോസ്റ്റ് ഫ്രം ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം അതായത് ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്താണ് ആസ്മ ഓർ അലർജിക് റിയാക്ഷൻ രണ്ടാമത്തത് ഹൈപ്പർ വെന്റിലേഷൻ മൂന്നാമത്തത് ഇഞ്ചുറീസ് ടു ദ മസിൽസ് ഓർ ബോൺ ഇൻ ദ ചെസ്റ്റ് നാലാമത്തെ എന്താണ് ഓൾ ദി എബൌ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്താണ് വരാൻ നോക്കാം അതായത് ഓരോ ഓപ്ഷൻസ് ആയിട്ട് നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് ബ്രീത്തിംഗ് എമർജൻസീസ് മേ ബി കോസ്റ്റ് ഫ്രം എന്നല്ലേ ചോദിച്ചു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് ആസ്മ ഓർ അലർജിക് റിയാക്ഷൻ ആസ്മ ഓർ അലർജിക് റിയാക്ഷൻ എന്താണ് അതായത് നമ്മളെ ലെങ്സിനെ ബാധിക്കുന്ന അസുഖമാണ് അപ്പൊ എന്താണ് അതെന്താണ് നമ്മുടെ ബ്രീത്തിങ്ങിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന അസുഖം തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് അറിയാം ഇതെന്താണ് ആസ്മ ഓർ അലർജിക് റിയാക്ഷൻ എന്താണ് ബ്രീത്തിംഗ് എമർജൻസിക്ക് കാരണമായിട്ടുള്ളതാണ് ഏതാണ് ആസ്മ ഓർ അലർജിക് റിയാക്ഷൻ അപ്പൊ എന്താണ് ഒന്നാമത്തത് എന്താണ് ഇതായത് എന്താണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ ആണ് എന്താണ് ബ്രീത്തിംഗ് എമർജൻസിക്ക് കാരണമായിട്ടുള്ളതാണ് ആസ്മ ഓർ അലർജിക് റിയാക്ഷൻ ഇനി രണ്ടാമത്തേതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ഹൈപ്പർ വെന്റിലേഷൻ ഹൈപ്പർ വെന്റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഫാസ്റ്റ് ബ്രീത്തിംഗ് ആണ് എന്താണ് ഫാസ്റ്റ് ബ്രീത്തിംഗ് എന്താണ് ഫാസ്റ്റ് ബ്രീത്തിംഗ് ആണ് അപ്പൊ അതായത് എന്താണ് ഒരു നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ എന്താണ് ബ്രീത്തിംഗ് റേറ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയാണ് ട്വൽവ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർ മിനിറ്റ് ആണ് എത്രയാണ് ട്വൽവ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർ മിനിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഒരു നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യന്റെ ബ്രീത്തിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയാണ് ഒരു മിനിറ്റിൽ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനഞ്ച് ടൈംസ് ആണ് എന്നാൽ എന്താണ് ഹൈപ്പർ വെന്റിലേറ്റ് ആവുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ റേറ്റ് പെട്ടെന്ന് കൂടുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ഹൈപ്പർ വെന്റിലേഷൻ എന്ന് പറയാ അപ്പൊ ഈ ഹൈപ്പർ വെന്റിലേഷൻ അതായത് ഇതിന്റെ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ഇത് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ബ്രീത്തിംഗ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക അതായത് സാധാരണ നമ്മുടെ നോർമൽ ബ്രീത്തിംഗ് ആകുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഓക്സിജൻ എന്താണ് ലെങ്സിലേക്ക് എടുക്കും അതുപോലെ കാർബൺ ഡൈഓക്സൈഡ് എന്താണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പുറത്തോട്ട് പോകും പക്ഷെ എന്താണ് ഈ രണ്ട് ഗ്യാസസും തമ്മിൽ അതായത് ഓക്സിജനും അതുപോലെ എന്താണ് കാർബൺ ഡൈഓക്സൈഡും തമ്മിൽ എന്താണ് അത് തമ്മിൽ ഒരു റേഷ്യോ അവിടെ എന്താണ് അവിടെ കീപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ എന്താണ് ബ്രീത്തിങ് പെട്ടെന്ന് കൂടുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് കൂടുതൽ കാർബൺ ഡൈഓക്സൈഡ് പുറത്തോട്ട് പോകും എന്താണ് കൂടുതൽ കാർബൺ ഡൈഓക്സൈഡ് പുറത്തോട്ട് പോകും അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഓക്സിജനും അതുപോലെ കാർബൺ ഡൈഓക്സൈഡുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബാലൻസ് തെറ്റിക്കപ്പെടും എന്താണ് ഇവിടെ ഓക്സിജനും അതുപോലെ എന്താണ് കാർബൺ ഡൈഓക്സൈഡും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാലൻസ് തെറ്റിക്കപ്പെടും അപ്പൊ ഇതെന്താണ് നമ്മുടെ ബ്ലഡിന്റെ പി എച്ചിന് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമാകും എന്താണ് നമ്മുടെ ഓക്സിജന്റെ അതുപോലെ കാർബൺ ഡൈഓക്സൈഡിന്റെ ബാലൻസ് മാറുമ്പോ എന്താണ് നമ്മുടെ ബ്ലഡിന്റെ പി എച്ചിന് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകും ഇതെന്താണ് ആൽക്കലോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കും എന്താണ് ആൽക്കലോസിസ് ഇത് ആൽക്കലോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കും കാരണം എന്താണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ എന്താണ് കാർബൺ ഡൈഓക്സൈഡ് പുറത്തോട്ട് പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ്
injuries to the muscle or bone in the chest. That is the moon. That is breathing emergencies. Now, we have the question. This is the question. And the question is which is not a symptom of heart attack? Which is not a symptom of heart attack? Then we have options. That is the chest pain. And the red, hot, or dry skin. Pale or bluish in color. Profuse sweating. Now, we will see this heart attack. Now, we will see this heart attack. Now, we will see this chest pain. Chest pain is a symptom of heart attack. If you have a heart attack, we will see this heart attack. 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 अदा इधे कोरोनरी आर्टरी अदा इधे अंदान ना हमारे रुद्रे पेशीगल काविशी माइट ला ब्लड डॉक ऐसी की अदु बोले आतिरिच ऐसी क्यों कच्चे ना कोरोनरी आर्टरी सदु बोले कोरोनरी वेइन्स हो गिले इधे लें अंदाने ये कोरोनरी आर्टरी से लें अंदाने ब्लॉक को के इंडा गन्ना दे अलेंगे लें अंदाने ये रेक्टकुले � अब अपने ने सिम्टम्स ऐंड द क्या आने ना ना नमक के बड़ा नोक करने दे अदा ये आदमी ने ये दाने चेस्ट पेन अल्ले चेस्ट पेन ऐंड दाने नम्बर हार्ट अटैक इन्हें वेरे प्रदान पे डेरे सिम्टम आने इन्दा ने चेस्ट पेन अब चेस्ट पेन ऐंड दाने शेरी आने पर शिवा ना हमारे चोइचे दाने सिम्टम Helmic Manoeuvre 
ഇതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് തൊണ്ടയിൽ എന്തെങ്കിലും കുടുങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും കുടുങ്ങി ശ്വാസം കിട്ടാതെ വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ അതായത് ഇത് ചെയ്യും ചെയ്തു കൊടുക്കുക ആർക്ക് വേണ്ടാണ് അഡൽട്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് ഇത് എങ്ങനെയാ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും എന്താ പറയാ തൊണ്ടയിൽ എന്താ ഇവിടെ എങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കുടുങ്ങിയ ആളുണ്ടാവില്ലേ അപ്പൊ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യാ നമ്മൾ കുറച്ച് കുനിച്ച് പിടിച്ചതിന് ശേഷം എന്താണ് ബേക്കിൽ നിന്ന് ഒരാൾ എന്താണ് രണ്ട് കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്താണ് ഇവിടെ പ്രഷർ ചെലുത്തി പ്രഷർ കൊടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് എന്താണ് ഉയർത്തി പിടിച്ച് പ്രഷർ കൊടുത്തിട്ട് അതായത് നമ്മൾ എന്താണ് ഈ കുടുങ്ങിയ സമയം എന്താണെങ്കിലും അത് പുറത്തോട്ട് വരാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പ്രഷർ കൊടുക്കുന്നു ബേക്ക് എന്ന് ഒരാൾ എന്താണ് ഇങ്ങനെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് പ്രഷർ കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ഹെൽമിക് മാനുവർ എന്ന് പറയാ അപ്പൊ ഇതെന്താണ് ഇതെന്താണ് ഒരു കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല ഇതെന്താണ് ഒരു അഡൽട്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഓപ്ഷൻ അല്ല അതായത് ഓപ്ഷൻ എ അല്ല ഇതെന്താണ് അഡൽട്സിന് മാത്രം അതായത് ചോക്കിങ് എന്താണ് അഡൽട്സിനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് കൊടുക്കുക അത് ഹെമിക് മാനുവർ ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക പക്ഷെ എന്താണ് ഇത് എന്താണ് ഇൻഫെൻസിന് പോസിബിൾ അല്ല ഇനി അടുത്തത് സി പി ആർ സി പി ആർ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സി പി ആർ എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് സി പി ആർ എന്താണ് ചോക്കിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് എന്താണ് സി പി ആർ പോസിബിൾ അല്ല ഇനി അടുത്തത് ഇത് എന്താണ് ബാക്ക് ക്ലോസ് ആൻഡ് ചെസ്റ്റ് റെസ്റ്റ് അതായത് ഇതാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും എന്താണ് ഒരു കുട്ടിക്ക് എന്താണ് ചോക്കിങ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം അതായത് എന്താണ് ബാക്ക് ക്ലോസ് ആൻഡ് ചെസ്റ്റ് റെസ്റ്റ് അതായത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുക അതായത് നമ്മളൊരു കുട്ടീനെ എന്താണ് ചെയ്യുക നമ്മളെ കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് കൈയിലേക്ക് കുട്ടീനെ എടുത്ത് കിടത്തിയ ശേഷം എന്ത് ചെയ്യാം അതായത് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക കമത്തി കിടത്തിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യാ അതിന് ആ കുട്ടിയുടെ പുറത്ത് എന്താണ് തട്ടി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ബ്ലാക്ക് എന്താണ് ബാക്ക് ബ്ലൗസ് അതായത് എന്താണ് ഒരു നാലഞ്ച് തവണ എന്താണ് തട്ടി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് ബാക്ക് ബ്ലൗസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ആ കുട്ടീനെ തിരിച്ച് കിടത്തിയതിന് ശേഷം എന്താണ് നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മുടെ രണ്ട് കൈയിന്റെ രണ്ട് വിരൽ എന്താണ് കുട്ടിയുടെ ഒരു നെഞ്ച് ഭാഗില്ലേ അവിടെ വെച്ചിട്ട് എന്താണ് പ്രസ് ചെയ്യാണ് നാലഞ്ച് തവണ എന്താണ് ശക്തി അത്യാവശ്യം ശക്തിയായിട്ട് എന്താണ് പ്രസ് ചെയ്യാം അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ചെസ്റ്റ് ത്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കുട്ടിക്ക് എന്താണ് ചോക്കിങ് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ബാക്ക് ബ്ലൗസ് ആൻഡ് ചെസ്റ്റ് ത്രസ്റ്റ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പൊ എന്താണ് അടുത്ത ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ ഏതാണ് ബാക്ക് ബ്ലൗസ് ആൻഡ് ചെസ്റ്റ് ത്രസ്റ്റ് ഇതാണ് ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ബേൺ ഡാഷ് എന്താണ് എ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ബേൺ ഡാഷ് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം അതായത് ഇൻവോൾവ്സ് ഓൺലി ദ ടോപ്പ് ലെയർ ഓഫ് സ്കിൻ ഒന്നാമത്തെ എന്താണ് ഇൻവോൾവ്സ് ഓൺലി ദ ടോപ്പ് ലെയർ ഓഫ് സ്കിൻ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ ഈസ് റെഡ് ആൻഡ് ബ്ലിസ്റ്റേഡ് എന്താണ് ഈസ് റെഡ് ആൻഡ് ബ്ലിസ്റ്റേഡ് മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്താണ് ഡിസ്ട്രോയ്സ് ഓൾ ലെയർ ഓഫ് സ്കിൻ എന്താണ് ഡിസ്ട്രോയ്സ് ഓൾ ലെയർ ഓഫ് സ്കിൻ ഇനി നാലാമത്തെ എന്താണ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് സീരിയസ് ബേൺ എന്താണ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് സീരിയസ് ബേൺ ഇത്രയുമാണ് നാല് ഓപ്ഷൻസ് അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ബേ ഡിഗ്രി ബേൺ അതായത് ബേണിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് അതായത് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഇതിന്റെ മുമ്പേ ചെയ്ത രണ്ട് വീഡിയോസിലും അത് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ബേണിനെ പറ്റിയിട്ട് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് എന്താണ് മൂന്ന് അതായത് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ബേൺസ് ഉണ്ട് അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് കാണാത്തവർ എന്ത് ചെയ്യുക അത് ആദ്യം കാണുക അതായത് നിങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കാണുന്നതിന്റെ മുമ്പ് എന്താണ് ആ രണ്ട് വീഡിയോസ് ആദ്യം എന്തായാലും കാണുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ നോക്കാം അതായത് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ബേൺ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് അത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ബേൺ എന്ന് മാത്രം നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ബേൺ അതല്ലെങ്കിൽ അതിനെന്ത് പറയാം സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ബേൺ എന്ന് പറയാം എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ബേൺ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെന്ത് പറയാം സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ബേൺ അതായത് ഇത് എന്താണ് സ്കിന്നിന്റെ ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള പാളിയായിട്ടുള്ള ഏതാണ് എപ്പിഡേമിസിന
എന്താണ് ഷോക്ക് ഏറ്റ ഒരാളെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യം എന്ത് ചെക്ക് ചെയ്യണം ശരിക്കും ബ്രീത്തിങ്ങും പൾസും ചെക്ക് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഇത് ശരിയാണ് ഇത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് എന്താണിത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് അപ്പൊ ചെക്ക് ബ്രീത്തിങ് ആൻഡ് പൾസ് എന്താണ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് ഏറ്റിട്ട് എന്താണ് അയാൾക്ക് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ഇനി അടുത്ത നോക്കാം ചെക്ക് ഫോർ പോസിബിൾ ഫ്രാക്ചേഴ്സ് എന്താണ് നമ്മൾ ഷോക്ക് അടിച്ച് തെറിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടെ പോസിബിൾ ആയിട്ട് ഫ്രാക്ചേഴ്സ് ഏതൊക്കെ വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഇതും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പൊ എന്താണ് ചെക്ക് ഫോർ പോസിബിൾ ഫ്രാക്ചേഴ്സ് ഇതും എന്താണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് ഏറ്റിട്ടുള്ള ഒരാളെ കാര്യത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം കൂൾ ദ ബേൺഡ് ഏരിയ എന്താണ് കൂൾ ദ ബേൺഡ് ഏരിയ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതായത് എന്താണ് ഷോക്ക് ഏറ്റിട്ട് ഷോക്ക് അടിച്ച ഒരാളെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് കൂൾ ദ ബേൺഡ് ഏരിയ അതായത് എന്താണ് പൊള്ളലേറ്റ ഭാഗം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല തണുപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ഇത് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഇനി അടുത്ത എന്താണ് ട്രീറ്റ് ഫോർ ഷോക്ക് ഇതെന്താണ് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യണം അതായത് ഷോക്ക് ഏറ്റിന് എന്താണ് ചികിത്സ നമ്മൾ കൊടുക്കണം അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടുന്നത് അതായത് ബ്രീത്തിങ്ങും പൾസും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ എന്താണ് പോസിബിൾ ഫ്രാക്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ എന്താണ് ഷോക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയും വേണം പക്ഷെ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് ഇവിടെ ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് എന്താണ് കൂൾ ദ ബേൺഡ് ഏരിയ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്താണ് കൂൾ ദ ബേൺഡ് ഏരിയ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ് എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് വെൻ കെയറിംഗ് ഫോർ എ സ്നേക്ക് ബൈറ്റ് വിക്ടിം അതായത് എന്താണ് ഒരു പാമ്പ് കടിച്ച ഒരാളെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതെന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം അതായത് ഓപ്ഷൻ എ എന്താണ് വാഷ് വുൺസ് ബി എന്താണ് അപ്ലൈ ഐസ് സി കീപ് ഡിറ്റൺ പാർട്ട് സ്റ്റിൽ ആൻഡ് ബിലോ ദ ഹാർട്ട് മൂന്നാം നാലാമത്തെ ഏതാണ് ഗെറ്റ് പ്രൊഫഷണൽ മെഡിക്കൽ കെയർ വിത്തിൻ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് അപ്പൊ എന്താണ് ഒരു സ്നേക്ക് എന്താണ് സ്നേക്ക് ബൈറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം എന്താണ് വാഷ് വുൺസ് അതെന്താണ് അതായത് നമ്മൾ പാമ്പ് കടിയേറ്റ മുറിവ് എന്താണ് നമ്മൾ കഴുകണം പെട്ടെന്ന് അപ്പൊ അതെന്താണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ഇതെന്താണ് ചെയ്യണം ഇനി അപ്ലൈ ഐസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യമാണ് അപ്ലൈ ഐസ് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പൊ എന്താണ് അപ്ലൈ ഐസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യമാണ് പിന്നെ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത് കിപ് ബിറ്റൺ പാർട്ട് സ്റ്റിൽ ആൻഡ് ബിലോ ദ ഹാർട്ട് അതായത് എന്താണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താണ് എന്താണ് ഹൃദയത്തിന്റെ താഴോട്ട് തന്നെ എന്താണ് താഴ്ത്തി വെക്കാൻ എന്താണ് നമ്മൾ പാമ്പ് കടിച്ച ഭാഗ്യം എവിടെയാണ് താഴ്ത്തി തന്നെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പൊ ഇതെന്താണ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ഇനി അടുത്തത് ഗെറ്റ് പ്രൊഫഷണൽ മെഡിക്കൽ കെയർ വിത്തിൻ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഇതും എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് കാരണം എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കണം അപ്പൊ ഇതെന്താണ് ഇതും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അതായത് അപ്ലൈ ഐസ് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യമാണ് ഇത്രയുമാണ് ഈ ക്വസ്റ്റിനെ പറ്റി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഏതാണ് ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് എന്താണ് ഹീറ്റ് സ്ട്രോക്ക് ഡാഷ് എന്താണ് ഹീറ്റ് സ്ട്രോക്സിന്റെ ഡാഷ് അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ തന്നിട്ടുള്ളത് ഹീറ്റ് സ്ട്രോക്സിന്റെ നാല് സിംറ്റംസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാണ് ശരി എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ആദ്യം നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹീറ്റ് സ്ട്രോക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കണ്ടേ അതായത് ഇത് എന്താണ് നമ്മുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതിനെയാണ് എന്താണ് നമ്മുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ പെട്ടെന്ന് കൂടുന്നു അതായത് എങ്ങനെയാണ് അതായത് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ അതായത് ഇപ്പം സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള ചൂട് കൂടുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ എന്താണ് സമ്മർ മന്ത്സിലൊക്കെ എന്താണ് ചൂട് കൂടുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ബോഡീൻ്റെ എന്താണ് നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നു അത് എത്രയാകുന്നു അതായത് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതുവരെയാണ് അതായത് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അല്ലെങ്കിൽ
അതായത് ഈ മൂന്നും എന്താണ് നമ്മുടെ സിംറ്റംസ് ആണ് അതായത് ഹീറ്റ് സ്ട്രോക്കിന്റെ സിംറ്റംസ് ആണ് ഈ മൂന്നും അപ്പൊ എന്താണ് ആൻസർ ഓൾ ദി എബൌ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഹീറ്റ് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ പെട്ടെന്ന് കൂടുന്നതാണ് അപ്പൊ എന്താണ് നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ ഹോട്ട് റെഡ് ഡോ ഡ്രൈ സ്കിന്ന് അതുപോലെ എന്താണ് റാപ്പിഡ് വീക്ക് പൾസ് ഷാലു ബ്രീത്തിങ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് വിച്ച് ഈസ് മോർ സീരിയസ് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഈസ് മോർ സീരിയസ് ഓപ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻസ് എ ഹീറ്റ് സ്ട്രോക്ക് ബി ഹീറ്റ് എക്സോഷൻ സി എന്താണ് ഹീറ്റ് ക്രാംസ് ബി ഹീറ്റ് റാഷ് നാല് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാണ് മോർ സീരിയസ് എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൽ എന്താണ് ഈ നാലെണ്ണത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പൊ ഒന്ന് നമ്മൾ ഏതാണ് ഹീറ്റ് സ്ട്രോക്ക് ഇതെന്താണ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നോക്കിയതാണ് ബാക്കി മൂന്നും എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് എന്താണ് ആദ്യത്തെ ഹീറ്റ് എക്സോഷൻ അതായത് ഹീറ്റ് എക്സോഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അതായത് ഇപ്പൊ പുറത്ത് അധികം ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതൽ സമയം അതായത് സമ്മർ മന്ത്സിലൊക്കെ എന്താണ് നമുക്ക് എന്താണ് കൂടുതലായിട്ട് വേർപ്പ് അതുപോലെ എന്താണ് നമ്മുടെ പൾസ് ഒക്കെ കൂടുന്നത് അതായത് ഹെവി സെറ്റിംഗ് അതുപോലെ എന്താണ് റാപ്പിഡ് പൾസ് ഈ ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് എക്സോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തത് ഹീറ്റ് ക്രാംസ് എന്താണ് ഹീറ്റ് ക്രാംസ് അതായത് ഇത് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചൂട് കൂടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല എന്താണ് ഭാരപ്പെട്ട പണിയൊക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതായത് എന്താണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ പണിയെടുക്കുന്നത് അധ്വാനിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് നമ്മുടെ പെയിൻഫുൾ ആയിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ മസിൽസ് ഒക്കെ എന്താണ് സ്പാസംസ് അതായത് മസിൽ സ്പാസംസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ പേശികളിലൊക്കെ കോച്ചിപ്പെടുത്തും ഒക്കെ അനുഭവപ്പെടുന്നു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് ക്രാംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഹീറ്റ് റാഷ് എന്താണ് ഹീറ്റ് റാഷ് ഈ റാഷ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ സ്വെഡ് എക്സിനൊക്കെ എന്താണ് ബ്ലോക്ക് വരുന്നതാണ് അതായത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന്റെ അടിയിൽ തന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ വേർപ്പ് എന്താണ് പുറത്തോട്ട് വരാൻ പറ്റാണ് ട്രാപ്പായി പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് റാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും ഇതാണ് ഈ നാല് അസുഖങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഹീറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നാല് എന്താണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥകൾ ബോഡിന്റെ അവസ്ഥകളാണ് ഇത് നാലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏതാണ് കൂടുതൽ സീരിയസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതാണ് ഹീറ്റ് സ്ട്രോക്ക് ആണ് ഏതാണ് ഹീറ്റ് സ്ട്രോക്ക് ആണ് ഇതിൽ എന്താണ് ഈ നാലെണ്ണത്തിലെ ഏറ്റവും സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഏതാണെന്നാണ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് ഏതാണ് ഹീറ്റ് സ്ട്രോക്ക് ആണ് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള എന്താണ് പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് വേറെയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നോക്കിയത് അപ്പൊ ഇനിയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ എന്താണ് നമുക്ക് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളായിട്ടും അതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ടും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കാം ഫസ്റ്റ് എയ്ഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് തന്നെ അപ്പൊ ഇനി ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഹോം സ്ക്രീനിൽ ലഭിക്കാനായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഒന്ന് ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക